13 de dezembro de 2016, na sede da Patrulha da República do Rio Grande do Norte, em Natal, retomamos o artigo do colaborador João Antônio Passo de Ferreira, é, termo de colaboração número 9, tratando do anexo 9, referente à primeira fama, acordo de mercado. Pode falar o que eu sabe sobre isso. Pois não. A história de Pirapama é uma história longa, eu vou tentar rapidinho, é, só para lembrar, é, só para deixar colocar um contexto aí que eu acho que faz sentido eu falar. É, na verdade, esse contrato da, do sistema produtor Pirapama, ele é, ele é um, um grande projeto, são 5 a 3 metros cubos, e ele é, eu digo isso porque eu moro em Recife, e nós passamos muito tempo tendo racionamento da água. E a solução era Pirapama que praticamente ia dobrar a capacidade de oferta da água na região metropolitana de Recife. E esse projeto foi listado em 91. Em 91 eu não era o diretor o superintendente da Otedeste em Pernambuco. E essa obra era um consórcio naquela ocasião, formado pela Queiroz Galvão, por nós e pela OS. E é, essa obra teve aí uma paralisação por falta de recursos, é, na época do governo Collor, envolveu outras, outros problemas com, com essa obra, enfim, que eu não me, não me recordo, porque eu não estava lá. E esse contrato foi suspenso e depois ele foi rescindido unilateralmente. Esse consórcio entrou com uma ação na justiça dizendo que não tinha irregularidade no, no, no contrato naquela época, que foi é, suspensa a obra por falta de recurso. Então, isso ficou né, na disputa. É, na justiça, mas também não tinha dinheiro para fazer a obra. Quando o governo Eduardo Campos foi eleito em 2006, né, primeira vez governador, ele é, colocou na, na campanha dele, na, 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 no programa de governo, reconstruir a, que, que a região metropolitana não iria ter mais acionamento. Era absurdo, era um dia com água, dois dias sem água, um inferno. É, e, e uh, a obra foi então, quando eu me aproximei dele e levei né, um parecer do Tribunal de Contas do Estado, dizendo, olha, né, essa não tem regularidade, essa obra é um contrato que pode ser hoje é, convalidado, não precisa fazer uma nova licitação. Aí, vou consultar o procurador do Estado, enfim. Depois ele me, me chamou lá e disse, olha, parceiro, né? É. Ele, ele me chamou e disse, olha, essa obra não, eu não vou convalidar, não vou fazer uma nova licitação. Mas, vocês como tem história, vocês como tem esse passado, conhecem esse tipo projeto, é, e para vocês não entrarem de novo na justiça, né, é, é, impedindo que seja feito um novo processo estatório, eu vou é, designar aqui o presidente da Compesa, que é o nome dele, o Dr. João Bolso, que vai... É, tentar ver uma forma de vocês terem algum tipo de preferência nesse projeto. E assim foi feito. Nós, é, até porque o projeto sofreu algumas mudanças, algumas adequações, isso era em 91, quando ele foi listado, e agora era em 2007, né, muitos anos se passaram e tal. Enfim, e nós então tivemos que fazer um, 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 um entendimento de mercado é, com o conhecimento dele. Tá? Ele é, designou uma pessoa para acompanhar, é, ele não era, uh, não era, é, não era do, da estrutura dele, do, do governador, mas nos ajudou a fazer alguns contatos, enfim. E aí a obra, é, como foi lançado o processo estatório, nós conversamos com algumas empresas e tem todo um processo aqui, que eu não vou entrar em detalhe. Ele se direcionou a licitação? Ele, ele na realidade, ele deu, uh, é, ele deu autorização para que nós fornecêssemos à Compesa os é, elementos é, para que fosse para que constasse no edital, para tornar a obra o, o edital mais restritivo. Então ele ajudou a direcionar. Ele ajudou. Lógico que não foi ele, ele, ele diz, olha, quando ele chamou o presidente da conversa, ele disse, olha, veja como é que esse consórcio pode ser privilegiado. Era isso, tem que levar as informações para que o, 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 o edital saísse de uma forma mais. E aí, 
Ah, teve uma disputa judicial, uma liminar, que a Serra Almeida entrou, e depois teve várias conversas para que ela retirasse. Aí tem todo um, um, um histórico, é, porque eu designei o diretor de contrato, Carlos Angeiras, assim como o Pedro, assim como o Ricardo, o Sobele já, assim como o Bizelli, né, são diretores de contrato, que eles é quem é, tratam do, do fronte. Né? E eu sempre tomo conhecimento e autorizo. Né? O Carlos Angeiros, nesse caso? Neste é caso, o Carlos Angeiros foi quem participou de várias reuniões com essas empresas para, para fazer o acordo de mercado. O senhor se recorda de quais empresas, além das próprias consorciadas, eventualmente participaram desse acordo de mercado? Aí eu tenho que dar uma, uma pescada mais. <risos> Mas participaram empresas como é, a PB Construções, a Delta Construções, Via Engenharia, Camargo Correia, Serra Almeida, Gotze, Lobato, NT, Passaré. Essas foram as empresas que demonstraram interesse em participar. Algumas se gruparam em consórcio, como é o caso da Serra Almeida, da Via e da Gotze. Outras que como foi a Camargo Correia, junto com, acho que foi o consórcio Camargo Correia, com outras que eu não me recordo agora, mas está aqui, mas está no relato colocado, que ela simplesmente disseram, não, eu aguardo, uma, eu vou ter uma contrapartida de vocês. Então, elas não prejudicaram ao, ao, ao processo estatório. E tem até... O, os valores, né, de que foram, foram duas propostas só que foram apresentadas, foi o nosso consórcio e o consórcio e a proposta da passarela. Né? Tem aqui uma tabela mostrando que o valor da referência da Compesa, o da passarela e o da Odebrecht. Esse é o caso da proposta de cobertura Estão... de quem que pode explicar? Quem pode explicar isso de uma forma bem detalhada, com muito de telefones, contatos, pessoas, é o Carlos Angeles. E ele agiu com autorização do senhor? Totalmente. O senhor tinha conhecimento? Conhecimento e autorizei. Com relação às propostas, é, a, como é que se dava essa interlocução para definir os preços? Eram, eram os representantes do consórcio que informavam os preços a serem apresentados para, pelas outras empresas que estavam concorrendo? Nesse caso aqui, só teve uma uma concorrente, que foi a passarela. Então, é, como isso é uma 866, né, naquela, daquela forma, é informar o número e ele faz a planilha de acordo com aquele valor que é informado. Então, o Carlos Angeiras, porque cada empresa tem um representante, e nesse, nesse caso, um consórcio, é, que o consórcio, o líder era até a, a Perotovão, porque lá atrás, lá em 91, o líder também era a Perotovão. Pelo relato da Linares aqui, se mencionamos uma resistência da Serra Almeida, foi? Isso, a Serra Almeida não aceitou. O que foi oferecido à Serra Almeida, pelo que me relatou o Casa Angeira, foi uma subcontratação. E ela não aceitou ser subcontratada. Então, ela queria fazer parte do consórcio. O consórcio não poderia, de maneira que não ter mais uma empresa. Ah, Se não ia ter que mudar todo o processo, ia ter outro, outro processo tá? pode que o edital limitava em três. Justamente para as três empresas poderem estarem contempladas, nós, Queiroz e a OS. E aí foram necessários vários contatos, o Carlos Angeira me relatou que ele teve várias reuniões, inclusive tem aqui até comprovante de passagens aéreas dele para, para o escritório da Serra Almeida em São Paulo, em Brasília, onde ele foi pessoalmente, ele e os outros representantes do consórcio, é, para. É, devolver, né, para negociar com a Serra Almeida uh, que ela não entrasse, que ela retirasse a ação, que ela fez uma impugnação e eu acho que eu não me recordo, mas isso está nas na informações que o, o Caso Angeiras prestou, é, se teve é, liminar ou se foi apenas é, uma ação mais administrativa. O senhor se encontrava com o governador do Campos? Muito, muito. Ela tem anteriormente, né, e procurava saber como é que estava a licitação. É, teve uma dessas reuniões aqui, que ele marcou uma reunião com o próprio presidente da Compesa, e perguntou como é, porque ele tinha pressa, ele disse, não quero briga, não quero, porque se for entrar na justiça, e, isso não tem nem. E, e ele queria começar essa obra o quanto antes, para que no verão, dois anos depois, 
não tivesse mais acionamento militar. Quando efetivamente ocorreu? E esses encontros onde é? Ou no palácio, ou no, na residência dele, ou em encontros esporádicos. O mundo me encontrava com ele. Quando o senhor ia no palácio, o senhor ia? Eu ia de carro, inclusive tem a, a, até, até aqui a, a, a placa do carro. Eu, eu, esse carro é muito conhecido porque eu passei uns seis anos com esse carro. Certo? Eu acho que todo o governo. E, 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 e o carro era registrado? O senhor ia com esse carro dentro do palácio? Em carro. É, era informado à ao, ao, segurança do palácio e eu tinha acesso é, direto. Entrava lá no estacionamento do Sim, Sim. 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 Sim.